Freski na sklepieniu kościoła świętych Piotra i Pawła to dzieło moje, Franciszka Ecksteina. Gdy umrę, pracę dokończy mój syn, Sebastian Eckstein. Jest pierwsza połowa XVIII wieku. Niemal stuletni kościół został zniszczony w pożarze i wymaga nowej dekoracji malarskiej. Stworzyłem ją wokół postaci świętych Piotra i Pawła, patronów świątyni. To oni są dla mnie symbolem powstania, umocnienia i misji kościoła rzymskiego na świecie. Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. W centralnej części sklepienia przedstawiam Chrystusa przekazującego klucze świętemu Piotrowi. Między postaciami umieściłem tiarę, ferule i kodeks z kielichem, symbole papieży, następców świętego Piotra. Na sąsiednich obłokach anioł oraz personifikację trzech cnót teologicznych. Wiary z rozłożoną na kolanach księgą, kielichem, hostią i krzyżem, nadziei z kotwicą i miłości tulącej do nagich piersi dwójkę dzieci. Nad nimi wszystkimi świątynia na skale, tetragram Jachwę i wstęga ze słowami Jezusa Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego po łacinie, trzymana przez aniołów. Całą scenę obramowuje wydatny gzyms z herbami fundatorów kościoła, rodziny Potockich oraz Elżbiety Gostomskiej Herbu Nałęcz. Data 1919 nie jest mojego autorstwa. Umieszczą ją konserwatorzy po tym, jak za 200 lat uderzy tu pocisk artyleryjski. Zresztą sklepienie będzie jeszcze wielokrotnie restaurowane. Inspiruje mnie też fragment z dziejów apostolskich, gdy Piotr, wezwany przez Ducha Świętego, odwiedza dom bogobojnego setnika Korneliusza. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł – Poślij do jaw i sprowadź Szymona, zwanego Piotra. On cię pouczy, jak zbawisz się cały swój dom. Czyli lokwetur tibi verba in quibus salvus eris. Ten napis umieszczę w złotej ramie na dole malowidła. Powyżej domownicy Korneliusza zebrani na schodach. Po prawej sam Korneliusz w rzymskiej zbroi. W centrum święty Piotr w niebieskiej szacie i nad nim gołębica. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. I jeszcze druga piękna scena z dziejów apostolskich. Uzdrowienie Chromego. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka Chromego od urodzenia. Patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku. Mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że On chodzi? Bóg ojców naszych wsławił sługę swego Jezusa i przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. In fide nominis eius, dedit integram sanitatem. Tak widzę świętego Piotra skromnego w swojej niezwykłej misji. Któż zaś nie zna historii nawrócenia świętego Pawła w drodze do Damaszku? Gdy straciwszy wzrok modlił się żarliwie, Bóg posłał do niego 
Ananiasza. Zapytaj w domu Judy o szabła starcu, bo właśnie się tam modli. Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów. Portet nomen meum coram gentibus et regibus. Namaluje owych pogan i królów jako personifikację kontynentów. Europa demonstruje symbole godności duchowych, tiare i krzyż papieski oraz świeckich, koronę, mitrę książęcą i berło. Obok leży biały koń. Za Europą stoi personifikacja Azji. Trzyma w rękach kadzielnicę, towarzyszy jej wielbłąd. Personifikacje Afryki i Ameryki przenikają się. To ciemnoskóre postacie w pióropuszach i turbanach. Niektóre trzymają łuki i kołczany. Towarzyszy im słoń, symbol Afryki i papuga, reprezentująca Amerykę. Cóż, jestem członkiem wielkiej wspólnoty artystów i myślicieli. Wzorujemy się na sobie. Dyskutujemy poprzez sztukę. Przedstawiłem świętego Pawła podobnie jak Cornelis Blemert 100 lat wcześniej Ignacego Loyole. Nie bez powodu. Święty Ignacy to przecież założyciel zakonu jezuitów, gospodarzy tej świątyni. Poświęcam im malowidła nad chórem. Ad majorem dei gloriam, na większą chwałę Bożą. Swoją dewizę święty Ignacy Loyola wskazuje dłonią na kodeksie trzymanym przez anioły. Wokół niego czcigodni bracia jezuici. Święty Alojzy Gonzaga z Lilią w prawej dłoni, Stanisław Kostka, piastujący dzieciątko Jezus, które w wizji na łożu śmierci wskazała mu Matka Boska, mówiąc – oto jest Twój lekarz. Obok z krzyżem na piersi Jan Franciszek, którego czcimy we Lwowie, trzyma gorejące serce w uniesionej prawej dłoni. I patrzący na niego męczennik Andrzej Bobola z kozacką szablą wbitą w kark. Potem Franciszek Borgiasz i czaszka z koroną hiszpańską, której wyrzekł się przy nawróceniu. To on nawoływał do kopiowania i rozsyłania po świecie obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Jedna z tych kopii powinna być tu gdzieś w kościele. Dalej Ignacy Franciszek Ksawery, który prawą ręką unosi krucyfiks, a lewą chrzci poganina. I jeszcze trzej męczennicy z gałązkami palmowymi. Paweł Miki, Jakub Kisai i Jan Goto, ukrzyżowani wraz z 23 innymi chrześcijanami w Nagasaki. Stworzenie fresków zajęło mi 4 lata, a dzieło kontynuował mój syn. To niemal cud, że wielokrotnie niszczone i odnawiane trwają nadal tyle wieków po naszym odejściu.